大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年2月26日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在2月23日走势的基本信息。它的开盘价是 195.31 收盘价是 191.97 在盘中最高价是在 197.57 最低价是在 191.50。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了六个点。我们会看到，它的收盘价又重新回到了五日均线值的下方。量当日的成交量是 7,884.19 万股，是前一个交易日的 0.85 倍量缩。K D 值我们会看到，快线的方向又转折向下，并且是下穿了慢线。那这样的信息啊，说明股价出现了反转向下，并且即将开始，并且即将开启下行的走势。好，我们再来看 MACD，MACD MACD 是双线是继续上行，开口略有缩小，在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这样的信息说明目前短期的多头趋势开始减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在2月23日生成的这根 K 线叫做寒长上影线的中红 K 线，它是一根下跌的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价出现，嗯，我们可以这样说，出现止跌或者止涨信号之后的一个横盘中。嗯，那当日的这根 K 线啊。上方留有长长的上影线，说明上方是呃有压力的。然后收盘价又重新回到五日均线值的下方，但是呢，这个收盘价是在前一日 K 线最低的上方。然后我们会看到成交量是量缩，那出现这样的反转向下，股价又重新回到五日均线值下方，那预示着股价会有。继续下行的走势，但是呢，成交量缩，那又给出了一个不确定性，也就是股价，呃，如果没有一个补量的下跌，那么在这个位置呢，呃，股价还很有可能会出现反弹。那如果出现反弹呢，我们说二十日均线值将是一个强支撑，对。呃，我们也可以从新生成的这根 K 线可以看出，二十日均线值是出现了转折向上，所以说呢，呃，当日成交量是量缩，所以如果没有一个补量的下跌，那么这个二十日均线值是很容易成为支撑，而推动股价继续，呃，或者推动股价出现反弹，或者至少会在这个地方会出现横盘。好，这是我们对。这个 K 线信息的解读，嗯，那我们再补充一点，就是对于目前股价，我们会看到在，在呃二月十六日之后，呃连续出现，我们会看到寒长下影线，接下来是寒长上影线，呃，接下来两根 K 线又是有下影线或者上影线，我们会看到股价一直在这个地方出现的是横盘，那么各条均线值呢也是在这个区域内呢，呃，我们会看到开始是，呃，出现了合拢，对，所以我们不排除日后，呃，股价会继续在这个区域内进行横盘。那这个区域我们之前提到过，就是这根，啊、呃，第一根止跌信号 K 线的最低189。啊，恰巧它也是这根实体长绿 K 线的最低，嗯，上方是这根 K 线的最高，是在200关口附近，也就是后续股价很有可能会继续在200关口和189之间继续横盘。那是否突呃能够突破呢？我们也是关注这两个位置。如果收盘价呃突破了这个两个位置呢，那么股价开始呃也就是。会开启一个新的呃走势，就是或者向上，或者是向下。好，这是我们对目前的呃 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势，我们调出辅助线
。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对二月二十三日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现反弹，我们给了两个收盘价的点位，一个是收盘价在一百九十九附近，另外一个是收盘价在二百零五。第二个可能，我们给出的是股价会出现回档，收盘价会在一百九十六附近。对，嗯，实际在二月二十三日收盘价是在一百九十一点九七，股价是出现了呃下跌，对，那又重新回到了五日均线值的下方，所以呃出现这样的一个回档呢。我们呃，接下来先看股价的下行。对于二月二十六日和之后的交易日，如果股价下行，那么目前的第一个目标依然是一百八十二，跌破一百八十二就是要瓦解目前的这个短期多头趋势。那随着这个短期的多头趋势，我们会看到。头头高，下方有底底高，然后在这个地方回档之后啊，股价并没有继续向上突破，因此我们会看到 MACD 啊，现在呃一直是这样一个短期的多头趋势，然后呢，在这个地方呃，这个快线出现了下弯，实际上呃，也就是由于呃。股价目前出现了横盘，那么才造成的这个指标啊，会看到多头的趋势在减弱。对，好，那么对于目前的股价，第一个目标下行的第一个目标跌破一百八十二，就是要瓦解这个多头趋势。嗯，那么在到达它之前，我们刚刚说过了，一百八十九将是一个呃，我们说标志位。那同时呢，呃，在二月二十六日当日新生成的二十日均线值，我们测算是在一百九十一附近。对，在这个位置。那这个位置呢，包括前面这几根呃前一日 K 线的最低啊，呃，这将是强支撑。对，也就是呃，如果没有一个大的空头的力量呢，那我们认为这个位置是很容易支撑住股价的。嗯，当然我们说的强支撑啊。并不代表呃不能被跌破，呃，我们说的强支撑是指它是一个重要的标志，对，比如说目前在二月二十六日，如果股价的收盘价跌破了二十日均线值，实际上也就是股价将会转为空头趋势，也就确认了空头趋势。我们会看到上方目前有头头低，下方有一个底，那么现在还差一个底底低。所以，我们说啊，股价一旦跌破了二十日均线值，那下方很有可能就是出现呃底底低，那也就呃确认了自二月十六日以来的这样的一个空头趋势。所以，二十日均线值在一百九十一这个地方，它是一个重要标志，同时它也是强支撑，也就是多头如果呃不愿意改变目前的这样的一个趋势的话，多头一定会守住一百九十一。好，这是我们对呃这样的一个呃信息的一个说明吧。嗯，好，那么一百八十二被跌破之后，当然继续下行，一定是一百七十五。跌破一百七十五的目的是要继续维持自二零二三年十二月二十八日以来的空头趋势。那我们可以把图形缩小。一百七十五一旦被跌破，实际上那股价或者我们说空头一定要它的目标一定要收复一百五十二，对，所以说呢，呃，下行的三个目标就是一百八十二、一百七十五，接下来是一百五十二。好，那这是我们说的下行，我们再来看股价的上行，股价上行目前当然是要。继续再次出现头头高，那么它的第一个目标就是二百零三。在到达二百零三，我们说连续几个交易日的横盘，这几根 K 线的最高啊，实际上是从一百九十七到二百关口，就是这个区域将是呃压力，尤其是二百关口，它呃既是我们看一下，既是这根。直涨信号 K 线的最高 199.44 对，同时200关口它是又是一个
整数关口，是一个重要的标志位，所以这个位置将是股价到达二百零三之前的一个强压力。对，好，那么第一个目标二百零三如果被站上，那么我们说股价将会继续维持着目前的短期多头趋势，那股价会继续上行，继续上行呢？我们说股价这一波。呃，短期多头的目标就是前高一百六十五，但是我们在这中间设定了两个中间目标，它们都是压力位，并不是股价上行真正的目标。对，好，那么，但是我们把它设成中间目标，就是二百零三之后，接下来的目标就是要站上这个压力位二百一十八，然后第三个压力位是二百四十一，当然最后是二百六十五。嗯，那再次说明，那股价我们会看到，如果股价站上二百零三之后，再站上二百一十八，我们会看到，在到达二百四十一之前，这条下行趋势线啊，将是强压力。之前我们会看到，这条趋势线是特斯拉股价历史最高和之后的两个低点确立的最后一条下行趋势线。那之前在反弹的过程当中，一二三四连续四次碰到这个趋势线而出现了反转向下，所以我们说股价，呃，在呃这一波呃多头如果呃继续向上的话，呃，我我们认为呢，股价目前呃如果继续向上，目标其实依然是要突破。呃，这条趋势线，因为只有突破这条趋势线呢，我们说才能呃转变目前的这个呃，或者说是突破这条趋势线会转破转变目前的这个 K 线的形态。对，好，那么我们这是我们说的上行的三个目标，我们重复一下，是203。二百一十七、二百一十八，还有一个就是二百四十一，当然还有二百二百六十五。好，好，好，那接下来我们再来看看，呃，二月二十六日开盘之后，我们要关注的位置。之前我们对于二月二十三日盘中，我们关注的是前高，是在一百九十八附近。对，那么。呃，股价根本就嗯、呃、没有呃站上这个地方，而是大幅的低开盘哈，然后是反弹之后又一路下行，那股价收在低位。那对于二月二十六日我们给出的呃观察位是这根 K， 也就是前一日 K 线的最低，呃，在一百九十一点五。那么我们把它观察位放到一百九十一。啊，一为什么要放在一百九十一呢？我们刚刚说了，这是当日新生成的二十日均线值，我们测算是在这个位置。所以二十六日盘中，如果股价能够在前低或者二十日均线值上方运行，我们认为股价会出现反弹，或者至少会是横盘。但是如果在它的下方运行呢？呃，如果呃在抱有大的成交量，那在这个地方我们不排除会出现一根实体长红 K 线，对的。好，当然我们呃这个走势我们只能说是依据我们的经验去推断，那当然我们也不排除在这个地方会生成一个含有长长下影线的一个一根呃小绿 K 或者小红 K。然后收盘依然回到二十日均线之上方，呃，然后在这个地方在成交量增，那我们说这个地方将会成为我们呃加仓进场的位置。对，好，这是我们比较呃，就是对于多头比较乐观的一个走势。嗯，那如果出现这样的走势呢，那也就是股价一定是呃有继续向上的愿望的。对，好，那么这是我们。设定这个观察位的原因，嗯、呃，然后呢，好，那么由于二月二十六日是新的一个交易周开始，我们再看周 K 线图，我们先去除辅助线，来看看呃 K 线信息。好，那么
那在二月十九日当周，这个周 K 线图生成的是含有呃上呃上下影线的一个小红 K 线，呃，收盘价我们会看到，呃，仍然在五均值的上方，对。五均值是 191.33 然后收盘价是 191.97 嗯，然后当周的成交量较前一个交易周是量缩。我们会看到啊，自呃这个二一月二十九日当周出现止跌信号 K 线之后啊，连续的是啊、呃、量缩，那价涨量缩，对，那么出现这样的一个情形啊，呃，说明这根小红 K 线。尤其又含有上下影线，上方有压力，下方有支撑，那说明这根 K 线它是一根休息的 K 线。那在接下来一个交易周啊，股价是呃，我们说五均值如果成为支撑，那么再有多头力量进入呢，我们认为会出现一根补量的上涨。当然，呃，我们也不排除会有一个补量的下跌。对，所以这个休息的 K 线啊，它又给出我们一个。呃，给出了一个不确定性。好，好，那这是我们对这样一个呃 K 线信息的解读。呃，我们再来调出辅助线。我们回顾一下，在前一次我们对周 K 线图的解说当中啊，说在二月十九日当周，呃，股价向上会收盘在。二百一十，如果向下呢，会收盘在一百八十六附近。然后我们给的观察位呢是，呃，就是当周新生成的五日呃五均值，然后它也是前一根 K 线实体部分的下沿，我们观察位是在一百九十二附近。那、呃、恰巧呢，我们会看到它的收盘价还正好收在我们呃观察位的这个位置。对，所以这是我们刚刚从 K 线信息解读啊，它继就是继续给给出我们一个不确定性。对你，你观察这个位置，那你认为这个位置重要，那我就收盘在这个位置。对，继续给出不确定性。所以 K 线信息就是这样，永远呃留出呃一些呃疑问，就是或者说是呃给出嗯、呃、不确定性的信号。对。就是让我们去呃做，根据个人的呃各自的经验去做出判断，所以这也是对于 K 线信息解读的一个啊、呃、比较有挑战性的一个一个信息。对，好，那么对于周 K 线图说，现在它继续给出一根休息的 K 线啊，那对于我们测算预测，在接下来一个交易周。我们股价上行和下行的目标不变。我们认为，在接下来一个交易周，如果出现一个补量的上涨，我们认为周的收盘价会在二百一十附近。对，那如果出现这样的一个上涨啊，实际上就形成了一星二阳的一个上涨的架构。对，呃。前提条件是我们认为是不跌破这根前一只前一根 K 线的最低，对，在周中，嗯，好，那么向下的方向我们依然是认为在呃一百八附近。那我们为什么判断股价下行会在这个附近呢？就是我们会看到下方有250均值， 2 5 0均值啊。啊，目前是一个非常强的支撑。我们会，我们把图缩小，我们会看到在周 K 线图当中啊，从呃特斯拉股价在呃二零一九年底起涨之后啊，我们会看到股价从来没有，呃呃，不叫从来没有，就是说，呃，只有一次是到达了这个位置，而是跌破之后，在接下来几个呃交易周之后，又重新回到它的上方。然后在这个地方也是在二百五十均值啊得到支撑，所以我们认为这个位置啊它是呃应该是比较强的一个支撑，所以我们认为嗯、呃、在接下来股价的收盘价不会跌破这个位置，会呃在这个地方遇支撑而收高，继续收在前一日 K 线最低的上方，这样一来啊实际上是继续给出一个股价走势的不确定性。
。对，所以我们呃认为，在新的一个交易周，股价如果出现下行，收盘价。会收在一百八十六附近。那么在周中，我们要给的观察位是原来我们呃判断呃给的是一百九十二，现在我们要把它调整到一百八十九。一百八十九就是前嗯、呃、一根 K 线的最低。其实我们在日 K 线图可以回顾，一百八十九和上方的二百关口啊，将是股价。呃，在日 K 线图当中横盘的一个区域，所以我们会看到，在新的一个交易周，股价如果能够在一百八十九上方运行，我们认为是很容易继续，呃，横盘，呃，或者是说出现反弹的。对，嗯，好，这是我们对呃周 K 线图来说，嗯。实际上还有一个信息呢，就是说在，在呃接下来一个交易周啊，如果能在189上方运行，也是在这个五均值的上方运行，对，那五均值会成为一个支撑，对，来支撑住股价继续横盘或者是上行。好，那这是我们对呃周 K 线图的解读，然后我们再来看看。技术上的呃操作建议。好，那目前我们有一个 25% 的多头仓位，分别是在一百呃一月29日收盘价192十二，百分进场，在2月9日收盘价194附近百分加仓，然后在2月15日收盘价201附近百分加仓。那这百分之二十五的仓位的成本位是在一百九十六附近。那么之后几个交易日，我们给出的止损的位置一直是守一百八十。对。那么到了二月二十三日，收盘价是在一百九十一点九七，股价并没有跌破这个位置。那么如果之前没有获利出场，这个仓位是仍然持有的。那么在二十二月二十三日一收盘价一百九十一点九七这个位置，我们说是不可以加仓的，呃，因为它不具备加仓的呃条件，对，反而这是一个呃，我们说是预示着股价会下行的一根 K 线，所以在这个地方是呃技术上是不可以加仓的。我们指的是做多，嗯，好，那么这样的一个仓位，到了二月二十六日，我们依然给出呃止损位，我们守一百八十二这个位置，嗯，好，那还有一个最后一个加仓的位置是在。二月十五日收盘价二百零一附近，那么我们说了，每一次加仓的位置啊，都是呃进场的位置。那对于呃在这个位置有百分之五呃初次建仓强反弹的，那么我们给的止损位是守这根绿 K 的最低是一百八十九，但是随着股价的走势呢？到了二月二十六日，我们认为这个强反弹的嗯、呃、仓位呢，我们可以也可以守二十日均线值，也就是守一百九十一。股价的收盘价如果跌破这个位置，那这百分之五的进场强反弹应该是即刻出场的。呃，这是我们说的在技术上的一个操作规律。好，这是多头。嗯。我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头啊，目前空头要守的位置，仍然是上方的二百关口开始，一直到二百零三，这是空头一定要守的区域。嗯，那空头的目标呢？我们说就是下方的一百八十二和一百七十五。好，这是我们说的空头。好。好，那么我们在留言区域说啊，如果目前我们呃有呃之前有呃进场持仓，然后呢呃有大量的仓位的这个呃多头
呃，现在应该怎么做？那我们在这里呢，我们想用周 K 线图来说一下，因为目前一旦呃，我们回到这个位置啊，说我们说目前我们有一个百分之二十五的仓位啊，啊、呃，如果我们有一个百分之二十五的仓位，说呃，叫做已经。持有了，我们给的止损位，例如我们给的是182说如果跌破182说我仍然没有卖出，很可能呢，我们说股价会继续下行。那那如果没有卖出呢，没有即刻，因为我们说的技术上的操作建议指的是短线操作，但如果在182例如我们刚刚建仓的这个仓位，说在这个位置没有止损出场。你继续持有，那么我们认为这个仓位一定是要报长线的。如果是报长线的，我们将不会再去看日 K 线图，对，或者说是也就脱离了我们所说的这些呃技术上的操作建议。那我们来看看周 K 线图，说目前如果我们有大的呃比较大的仓位。持仓，然后呢，目前属于亏损的一个状态。其实我们会看一下，如果我们有一个长期的仓位，对于周 K 线图，呃，我们从 K 线技术上来说，我们会看到，其实在呃这个地方，也就是一月一日，二零二四年一月一日当周收盘价是在二百三十七附近，那在这个位置就应该出场了，因为它这根 K 线又既跌破了五日均线值，也跌破了。呃，叫做呃二十均线值，那这个地方应该是即刻出场的。对于长线来说，如果说我一直呃在这个地方买进，然后呢，在这个地方没有守纪律去出场，那么到目前是亏损的。那么可能会想，如果股价继续下行的话，是不是在这个地方？呃，要要出场，我们说在这个地方是不可以出场的，因为这个地方如果呃没有出场的话，那等于就是没有遵守纪律。那我们会看这一幅下跌之后啊，在这个地方出现的是横盘，横盘期间又有量缩，所以在这个位置很有可能是等待均线下移，然后股价是继续向上的。所以在这个地方如果。呃，之前没有遵守纪律卖出呢，我我们认为在这个地方是呃更不可以卖出的，对，对，那也就是说这样的仓位一直呃就是说呃会有长时间的占用很大的资金量，对，那一旦在这个地方说出场呢，我们说股价如果一旦反弹，呃，接下来的问题又来了，就是是否还要重新进场？那重新进场之后，股价继续下跌，那等于呃。就是这样的操作，实际上是不利于呃啊、呃、盈利的，或者会造成更大的亏损。所以，我们现在从这样的一个呃周 K 线图来说啊，目前股价在这个位置是不适合出场的。对，因为它现在已经股价下跌到了一个支撑位，同时量缩。然后我们会看到下方呢。呃 ，K D 值已经现在就是到达了，呃，马上就要接近二十，对，会呃有继续下行。M A C D 我们会看到很可能会继续下行，那么这个快线会应该在更低的位置，可能才会呃出现向上的反转。所以我们不排除目前股价在这个地方啊出现一波呃下行之后，然后呢再次出现反弹，或者是在这个地方直接向上。呃，出现呃更高位的反弹，然后再下行，对，所以呃，这是我们呃给出的，就是如果之前抱有呃仓位的话，啊、呃，我们认为从从周 K 线图来说，这个位置是不适合出场的。好，这是我们对这样的一个信息的一个解读吧，嗯，或者是在技术上，呃，我们。这呃，纯属是个人观点，对，这样的一个认为。好，好，那这是我们说的呃技术上的操作建议。我们再回到呃日 K 线图。那接下来我们来看看，嗯。
对，呃，我们再补充说明，如果不出场，然后股价继续下跌怎么办呢？那那这就是一个心理上的一个层面的问题了，就是我们只能忍耐，就是以时间换亏损。对，就是因为我们之前有操作错误，所以我们呃，就是说以呃。时间换亏损，因为呃呃，我们认为特斯拉股价是一呃是一只非常有潜力的股票，就是股价重新回到上方，一定是一定会呃呃有这样的可能的，对的，嗯，这个公司有非常好的产品，对我们看的是它的产品，好，好，那这是我们呃。这个补充说明信息，我们再来看二月二十六日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。呃，首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值和十日均线值，那它们的区域是从一百九十三到一百九十五之间。第二个压力位是前一日 K 线的最高，包括在前一个交易日，嗯，我们取一个整数值，在198附近，这是第二个压力位。嗯，压力位啊，就是预压是很容易呃反转向下的，就是这是我们说的压力位。对，然后再向上，第三个压力位是203到206第四个压力位就是218。下方首先到来的支撑是当日新生成的二十日均线值和前低啊、嗯，就是这个前低，我们指的是这根绿 K， 还有这根止跌信号 K 线的最低是一百八十九，对，一百八十九到一百九十一，这是第一个支撑。第二个支撑是一百八十二，第三个支撑是一百七十五。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出二月二十六日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价是很有可能会出现反弹。如果是这样，它将是高开盘，然后股价最低会呃回踩到一百九十一，也就是在二十均线值会遇到支撑，上方最高会到达二百关口，然后收盘。会收在一百九十五附近。那它的条件是当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于一百九十一的。满足了这个条件，才有可能出现这样的反弹。那出现这样的反弹，我们认为在这个地方啊，会继续出现一根含有长上影线的小呃绿 K 线。对，当然，如果是大幅的高开盘，可能是一个嗯。呃呃，叫做蜻蜓线是小红小红 K 线，对，好，那么这是第一个可能，第二个可能，股价我们认为会出现啊、呃，叫横盘向下，或者我们也可以把它称作叫呃下跌，为什么说呢？就是收盘价在前低的下方。那如果是这样，股价将是小幅的低，呃，将是低开盘。不排除会跳空的低开盘，然后或者是小幅的高开盘，然后股价最高会到达一百九十四，在这个地方会预压，然后下方最低会到达一百八十九，收盘会收在一百九十一附近。嗯，那出现这样的呃下行呢，或者横盘向下呢，它的条件是当日在盘中股价是不可以高于。一百九十四的，满足了这个条件，才有可能出现这样的横盘向下。好，那以上是我们对特斯拉股价在二零二四年二月二十六日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。